അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനിൽ മാത്യു അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും കൺസൾട്ടൻറ്റുമാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫിൽറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റിനെ പ്രധാനമായും പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു അവയവം കിഡ്നിയാണ് അതെ വേസ്റ്റിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ജലാംശത്തെ ക്രമീകരിക്കുക അതും കിഡ്നിയുടെ അതും കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷനാണ് പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക ഇതിലൊക്കെ കിഡ്നിക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം പല ഹോർമോണുകൾ കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന എരത്രോപോയറ്റിൻ റെനിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഹോർമോണുകളും കിഡ്നി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പല ഫങ്ഷനുകളുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളുള്ള ഒരു അവയവമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കാലവുമായി ശരീരമൊക്കെ വീങ്ങി നീര് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നെഫ്രോട്ടിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നീര് വെക്കാൻ ഒരു കിഡ്നിയുടെ ഒരു തകരാറ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് നീര് വെക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ നമുക്ക് നീര് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തന വ്യത്യാസം ഒന്ന് മാത്രമാണ് കിഡ്നിയുടെ മറ്റേ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം കിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നീര് വരുന്നത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂത്രത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുക തുടർന്ന് ബ്ലഡിലെ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമായി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക അപ്പോൾ ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലാംശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു ഈ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്നും ജലാംശം പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നീര് വരുന്നു അത് വളരെ ലളിതമായി പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ഉപ്പും ജലാംശവും ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു രീതി അതായത് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ പ്രശ്നവുമായി നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നീരുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രത്തിൽ കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിഡ്നിയിലൂടെ അനാവശ്യമായി പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെപ്പറ്റി അല്പം വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്റർ അത് ഒറ്റ ഒരു വലിയ ഫിൽറ്റർ അല്ല അനേക ലക്ഷം ഓരോ കിഡ്നിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫിൽറ്ററുകൾ നമ്മളതിനെ ഗ്ലോമറിലെ ഒരു നെഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലെ ഒരു ഗ്ലോമറിലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന അരിപ്പ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് അരിപ്പകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി രക്തം ഒഴുകുന്നു ഓക്കെ നടുക്ക് ഒരു ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ യൂറിൻ വേർതിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസൻ മെമ്പ്രെയിനിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൻ്റെ എൻഡോത്തീലും ഉണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ റീനൽ ട്യൂബുലാർ സെൽസ് ഉണ്ട് പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കിഡ്നി അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഈ ഒരു ഘടനയിൽ വരുന്ന സെല്ലുകളുടെ ലെവലിൽ ഈ ഘടനയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ലളിതമായി പറയാം ഒരു കണ്ണി അകൽച്ച ഒരു ഫിൽറ്ററുകളിൽ ഒരു കണ്ണി അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഘടനാപരമായ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് പ്രവർത്തനം അതായത് നമ്മുടെ ഈ രക്തത്തിലെ ആൽബമിൻ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്
പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിൽ ലീക്ക് ചെയ്യത്തക്ക കാരണങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം മിനിമൽ ചേഞ്ച് ഡിസീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ മിനിമൽ ചേഞ്ച് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മൈ ഒരു കിഡ്നിയുടെ ഒരു ബയോപ്സി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അറിയ അറിയത്തക്ക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം ചില സെല്ലുകളുടെ ഘടനയിൽ ഈ ഫിൽറ്ററുകളുടെ ലെവലിൽ ചില വ്യത്യാസം സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വ്യത്യാസങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഈ മിനിമൽ ചെയിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില അസുഖങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ താൽക്കാലികമായി വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് അതെ ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി പലപ്പോഴും ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഇൻഫെക്ഷനുകളാണ് ഇൻഫെക്ഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണുബാധ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആ അണുബാധയെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷി ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്നു ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഒരു കിഡ്നിയിലെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ ഇത് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചേക്കും തീർച്ചയായും ആ പ്രതിരോധ ശേഷിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ അതൊരു ബാധിക്കൂ അത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലീക്കിലേക്ക് നീങ്ങും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഡോക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അഡൽട്ടിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ചില ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കിഡ്നിയിലെ ഫിൽറ്ററുകൾക്ക് ദോഷമായി കാണാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചില ഹെവി മെറ്റൽസ് ഈ കിഡ്നിയുടെ ഫിൽറ്ററുകളെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ലേക്കിലേക്ക് മേ ബി അത് താൽക്കാലികമായി വേറെ ചില പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ലേക്കും പിന്നീട് അത് കിഡ്നിയുടെ വലിയ പ്രവർത്തനക്കുറവിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നീരിന് ഒരു കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പല പ്രോട്ടീനുകളും ഈ ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന പ്രോട്ടീൻ ഒപ്പം നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഈ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചേ അതെ അതെ സാധാരണ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ നീര് വന്ന കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള യൂറിൻ്റെ റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് അതിൽ ആൽബമിൻ യൂറിൻ ആൽബമിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് യൂറിൻ ആൽബമിൻ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂറിൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ആൽബമിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വീട്ടിൽ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂറിനിലെ ആൽബമിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അത് ഒരു സ്പോർട്സ് സാമ്പിളിൽ ചെയ്യാം യൂറിനിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിനിൻ റേഷ്യോ എന്ന രീതി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ യൂറിൻ ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഒട്ടാകെ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ യൂറിനിലെ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം അതിനൊപ്പം ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീനിൽ ബ്ലഡിലെ ആൽബമിൽ എത്രത്തോളം കുറവ് വന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ എത്രത്തോളം കൂടി സാധാരണ കുട്ടികൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടില്ല പക്ഷേ ഈ വളരെ കൂടുതൽ അഞ്ഞൂറ് അറുനൂറ് ലെവലുകളിലേക്കൊക്കെ കൊളസ്ട്രോള് കൂടാറുണ്ട് ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള
സ്റ്റിറോയിഡുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിലെ ആ ഒരു തകരാറ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് പ്രോട്ടീനിലേക്ക് മാറുന്നു കുട്ടികളിലെ നെഫ്രോഡിക് സിൻഡ്രോമിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ സ്റ്റിറോയിഡിന് റെസ്പോൺസീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റിറോയിഡ് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു മിനിമൽ ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡിൻ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെഫ്രോഡിക് സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ശതമാനം പേർക്കും റെക്കറൻസ് അത് റിലാപ്സസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു സ്ഥായിയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനമോ അതിൽ കുറവോ ആണ് ഭൂരിഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങളിലും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങളിലും കിഡ്നിയുടെ ഒരു സ്ഥായിയായ പ്രവർത്തനക്കുറവ് ആ ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ സ്റ്റിറോയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ് എടുത്തു നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സ എടുത്തിട്ടും പ്രയോജനം കിട്ടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വേറെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ സ്ഥിരമായ സിവിയറായ പ്രവർത്തന കുറവിലേക്കൊക്കെയുള്ള പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പലർക്കും ഒരു പേടിയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള ഒരു ഇതാണ് മുന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ ഉപയോഗം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഡ്രഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില കുട്ടികളിൽ ചില ചെറിയ ഡോസ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഈ കുട്ടികളിലെ നെഫ്രോഡിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മരുന്നായ സ്റ്റിറോയിഡ് അത് വേണ്ട അളവിൽ വേണ്ടത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അനിയന്ത്രിതമായി വർഷങ്ങളിലേക്ക് അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൂട്ടിയും കുറച്ചും വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ട അളവിൽ വേണ്ടത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നോ എന്ന് ക്ലോസായി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ്സിൽ ഹാൻഡിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് അത്ര അപകടകാരിയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കുറയും ആ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേക്കാം അല്പം കൂട്ടും അല്പം കുറയ്ക്കും അവർ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് വർഷങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് മറ്റു മരുന്നുകളൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് തന്നെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ട അളവിൽ വേണ്ടത്ര കാലം മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ പറ്റി അധികം ഭയക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിലെ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജിയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ഈ കുട്ടികളിൽ കിഡ്നിയിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം വരുന്ന സമയത്ത് ബയോപ്സിയുടെയൊക്കെ മറ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ സ്റ്റിറോയിഡ് പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിറോയിഡിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ് റെസ്പോൺസീവ് നെഫ്രോഡിക് സിൻഡ്രോം ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബയോപ്സിയുടെ ആവശ്യം ഈവൻ ഇഫ് അവർ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റിലാപ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബയോപ്സിയുടെ ആവശ്യം മിക്കപ്പോഴും വരാറില്ല കാര്യം അത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിനെ ില്ല ഓക്കെ മിക്കപ്പോഴും അതെ പക്ഷെ സ്റ്റിറോയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഒരു ബയോപ്സിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ഈ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ജനിതകമായ പഠനങ്ങൾ ക്രോമസോമൽ അനാലിസിസ് കൂടെ ചെയ്ത് എന്തായി ക്രോമസോമൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്താണ് കിഡ്നിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബയോപ്സിയെ പറ്റി പോലെ ഇൻവേസീവായിട്ടുള്ള അല്പം അല്പം സ്വല്പം ച
കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു നീഡിൽ കടത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ബ്ലഡ് വരും അതും അതിലൊക്കെ രക്തപ്രവാഹം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയ റിസ്ക് അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിന് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മിക്കപ്പോഴും ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബയോപ്സിയെ തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബെഡ് റെസ്റ്റ് അനങ്ങാതെ കിടന്ന് അതേസമയം അണ്ടർ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂടി നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ബയോപ്സിയെ തുടർന്ന് വരാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വളരെ അപൂർവമായി നൂറിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് കാര്യമായി വരാനും അതിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും അപൂർവമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബ്ലീഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്ത് തരം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രത്തിന് കൊടുക്കാറ് സ്റ്റിറോയിഡ് റെസ്പോണ്ട് ഒട്ടും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അഡിക്വേറ്റ് അല്ല അത് മതിയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരുന്നവർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റിറോയിഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിലാപ്സസ് വരുന്നവർ അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു ലോ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ലോ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ലവമിസോൾ അങ്ങനെ ചില സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പെയറിംഗ് ഏജൻസ് നമുക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഹൈഡോ സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്നൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് സ്റ്റാക്രോലിമസ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ അങ്ങനെ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രയോജനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഒരു നല്ല ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ കാൽസ്നൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ വേണ്ടത്ര അളവിൽ ബ്ലഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരിലും പ്രയോജനം കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് റിലാപ്സർ ഗ്രൂപ്പിൽ റിറ്റൂക്സിമാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഉപയോഗവും പലപ്പോഴും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം ബാധിച്ച കുട്ടി ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ തകരാറായി കിഡ്നി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്കൊക്കെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റും നിർത്തിയാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് കുറയോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ആണല്ലോ ഈ റെക്കറൻ്റ് ആയി വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു നൂറിൽ എൺപത് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് തന്നെ പതിയെ പതിയെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി അവരൊരു നോർമൽ അഡൽറ്റ് ഫുഡിലേക്ക് പോകും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പേര് അവർ അഡൽസ് ആയാലും ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം ബാധിച്ച കുട്ടിയെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി വരും മറ്റുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ വല്ല റെസ്ട്രിക്ഷനും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് പറയാറുള്ളത് കാര്യം ഇത് ഒരു ഒരു ക്രോണിക് പ്രോസസ്സാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം സ്കൂളിങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സ്കൂൾ ഡേയ്സ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വല്ല വാക്സിനേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ പലപ്പോഴും വാ പലപ്പോഴും എന്നല്ല നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ റുട്ടീനായി വാക്സിനേഷൻ സാധാരണയുള്ള റുട്ടീൻ വ
നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം നീര് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രയും വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടുതൽ സാധാരണ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കിഡ്നിയുടെ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പലരും അപ്പോൾ ആ ഈ പക്ഷേ നീരുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചു അതിന് തക്കോണ യൂറിൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നീര് കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡേക്ക് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കാര്യം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തും അപ്പോൾ ഉപ്പ് നീര് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ പറയേണ്ട ആൽബമിൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അപ്പോൾ ആൽബമിൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ അതായത് മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു നിയന്ത്രിതമായ തോതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൽബമിൻ കഴിക്കണം കാര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലിവറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് കിട്ടണം പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സിലേക്ക് പോയാൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ലീക്കിനെ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു അടിയിൽ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു കലത്തിലേക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ഒന്നിച്ചൊഴിച്ചാൽ ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഉള്ള ലീക്ക് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അമിതമായ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻ നമുക്ക് പ്രയോജനം വളരെ പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറ്റും ഒരു നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻഡേക്ക് ആ ഏജിൽ വേണ്ട ഒരു നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻഡേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായി അടുത്ത കുട്ടിക്കും ആ ഫാമിലിയിൽ അടുത്ത കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വല്ലപ്പോഴും വിരളമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ശരീര പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മിനിമ ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ വളരെ റയർ ആണ് വളരെ റയർ ആണ് ജനിതകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണം കഞ്ചനായിട്ട് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കിഡ്നിയുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫിൽറ്ററുകളുടെ ഘടനയിൽ അനേകം പ്രോട്ടീനുകൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ജനിതകപരമായിട്ട് ഈ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ വേണ്ട അളവിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിൽറ്ററുകളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരും അത് പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തെ പറ്റി പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു നന്ദിയുണ്ട് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ ലീക്കിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ അനിൽ മാത്യു അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് പ്രൊഫസറുമാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം